నోట్ ఫర్ ఓట్ తో ఇష్యూలో కూడా నేను మాట్లాడకూడ కారణం అది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ చేసి ఉంటే అంతకు ముందు అంతకు ముందు ఎవరు లేక తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటి చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా చాలా బలంగా నిలదీసేవాడు అన్ని పార్టీలు హార్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తాయి అందుకని వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను మన గంటలో దూలం పెట్టుకుని ఎదుటి వాళ్ళ గంటలో పెద్ద దూలం చోట ఎందుకని చెప్పి దాదాపు అన్ని పార్టీలు ఒకటి అని చెప్పి నేను ఇదే వేదిక మీద నేను మాట్లాడాను అలా ప్రతిదీ నేను ఎందుకు అలా కొద్దిగా వెనకేసుకు రావడం అంటారో దాన్ని మీరు ఏదైనా అనుకోండి దానికి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతిదానికి గొడవ పెట్టుకుంటే ప్రజలకి ఆల్రెడీ విడిపోయిన రాష్ట్రాలు మనవి వీటిని ప్రతిసారి ఇబ్బంది ప్రభుత్వాలను ఇబ్బంది పెడితే ప్రజలకు నష్టం జరుగుద్ది కానీ పనులు ముందుకు సాగు అనే ఉద్దేశంతో నేను కొంచెం చూసి ఇచ్చినట్టుగానే మాట్లాడాను అది తెలుసో తెలియకో కాదు తెలిసి ప్రజా సమస్యలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ప్రజా సమస్యలకి పరిష్కారం కావాలన్న ఒక ఆలోచన విధానంతో నేను అలా చేశాను తప్ప వాళ్ళు చేసింది రైట్ అన్నో వాళ్ళని వెనకేసి రావడమో కాదు అలాగే రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు దీనికి ముఖ్య కారణం యువత ఇక్కడ యువతకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది అటు తెలంగాణలోను అటు ఆంధ్రాలో కూడా మనకి సరైన వసతులు లేవు సరైన విద్యా సౌకర్యాలు లేవు ఇలాంటి పరిస్థితులు విడిపోయినప్పుడు అక్కడ యువతని బాగా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏ బంగారు తెలంగాణ అయితే సాధిస్తామని చెప్పి నాయకులు వచ్చారో దాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఏ రోజున ఏ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టే మాటలు మాట్లాడలేదు కానీ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాను కానీ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం తీరు చూస్తే ఒక ప్రజలు కోరుకుంది ఏంటంటే ముఖ్య మన ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర నుంచి నరేంద్ర మోదీ గారి దగ్గర నుంచి ఒక బెనోవల్ అండ్ డిమో డెమోక్రసీ కావాలని కోరుకున్నారు కానీ పోకడలు చూస్తుంటే అటు పూణే ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ సమస్య దగ్గర నుంచి అటు రోహిత్ వేముల సమస్య దగ్గర నుంచి ప్రతి చోట డిమోనటైజేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రతిది కూడా ఒంటెద్దు పోకడలు పోతున్నాయి మేము కోరుకున్నది బెనోవల్ అండ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అంతేగాని నాట్ బోర్డరింగ్ ఆన్ డెమ్ డిక్టోరియల్ డెమోక్రసీ ఇది మాకు చాలా బాధ కలిగిస్తుంది బాగా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది మేము భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ నాయకుల్ని కానీ మేము ఎంత అర్థం చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ మాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది మింగుడు పడట్లేదు ఏమి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఉండిద్దు పోకడి వెళ్తున్నారు ఎవరి మాట వింటలేదు మీరు అనుకున్నది మీరు చేయటమే కానీ ప్రజలు మనోభావాలను మీరు దృష్టిలో తీసుకోవట్లేదు ఇది మాకు చాలా బాధ కలిగిస్తుంది మొన్న నా మధ్యన నేను తమిళనాడు ఒక నెల రోజుల క్రితం షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈరోజు జల్లికట్టు కొత్తగా వచ్చిందేమో కానీ నేను తమిళనాడు కొంత కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు చదువుకున్నాను అక్కడ నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే జల్లికట్టు అనేది చాలా పెద్ద గొడవ అవుద్ది అని చెప్పారు నాకు అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటంటే నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ చూపించారు ఇవన్నీ సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి అంటే నేను వాళ్ళు అడిగాను దేనికని అడిగితే వాళ్ళు అన్నది ఒకటి జయలలిత గారు చనిపోయినాక భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అక్కడ తమిళనాడు రాజకీయాలను శాసించటం అక్కడ రాజకీయ నాయకులకి పార్టీలకి ఒప్పుకోగలిగారేమో కానీ తప్పలేదేమో కానీ అక్కడ ఉన్న యువత కానీ ప్రజలకి అసలు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ద్రావిడ వాళ్ళ మన ద్రావిడ సంస్కృతి మీద దాడిలాగా బీజేపీ చేస్తున్న దాడిగా వివరించారు అందుకని వాళ్ళ యువత చూ నాకు ఆ సర్క్యులేషన్ అది చూపించారు ఇది చాలా పెద్ద గొడవ అవుద్ది నువ్వు చూసుకో ఒకసారి నీకు తెలుస్తా అన్నా ఈ రోజున జల్లికట్టు అనేది మీరు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి జల్లికట్టు అనేది ఒక ఎద్దులని లొంగ తీసుకునే ప్రక్రియ కాదు అది సంస్కృతిలో భాగం ఎన్ని పక్కన పెడితే వాటి అన్నిటికంటే కూడా బీజేపీ మీద అక్కడ తమిళనాడు యువతకున్న కోపం అది వాళ్ళు అలా చూపించారు బయటకు వచ్చి వాళ్ళ నాయకులు వాళ్ళకి మద్దతు పలకలేకపోతుంటే బీజేపీని ఎదిరించలేకపోతుంటే తమిళనాడు రాజకీయాలను వాళ్ళు శాసిస్తుంటే ఆ కోపంతో వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు జల్లికట్టుని అలాగ చూడాలి అది నిజంగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి అదే అర్థమవుతుంది